椒的香菜合作伙伴，京东超市逛逛逛，京东超市春节不打烊。道道全傲娇的香菜，下节更精彩。道道全傲娇的香菜，现在继续。傲娇的香菜独家冠名，道道全油酸高达百分之七十五，道道全高油酸菜籽油，傲娇的香菜合作伙伴。京东超市逛逛逛，京东超市春节不打烊。大山的味道，在时间的小火慢炖中，已经在湘西人的骨子里入味儿了。翻开这里的美食篇章，每一种特殊味道的背后，都有着一代又一代人的记忆传承。这是一道开关，打开它的味道密码，不能有丝毫偏差。所以，千百年来。湘西人一直在偏执的坚守。湘西泡菜，酸辣的气味就像一串魔咒，闻着味道，人们贪吃的本性开始占据上风。如果再吃上一口，脆嫩的口感爆开酸汤辣汁，人们将彻底失去自我，成为味蕾的奴隶。这间二十多年的泡菜小铺，早就成了凤凰古城的味道记忆。石大嫂从婆婆手里接过这间铺子后，每天六点，她都准时来到菜市场，采购新鲜的食材，回去泡好，到第二天上摊，恰好二十四个小时。这是泡菜味道最好的时候。一年三百六十五天。石大嫂从未改变婆婆传下来的这一规矩。制作泡菜，主角号称小人参，大家也喊他们萝卜。红萝卜梗去叶，根茎带皮切好备用；白萝卜则皮肉分离，各有所用。等到一切准备就绪，过水洗净，坛内倒入老酸水，粉红的颜色都是红萝卜一根一根沁出的精华。它也装扮着泡入酸水里的其他食材。我这个泡菜做了二十多年了，这个手艺就是我婆婆教给我的。刚开始是我们做事自己是吃好吃嘛，然后我们就摆个摊摊卖，看还是挺销的。我们就慢慢的做，慢慢的做，就就这么做好了，就大家都喜欢吃这个口味。现在我女儿有时候她没事，她就带我，我一起做，帮我一起看店。一代又一代的传承，让湘西的味道总能寻到记忆的源头。湘西人天生自带猎神吃油的血统，存肉一多，便到冬天晾于火炕之上，这是腊肉最初的制作手法。而湘西特有的发酵带优势，使湘西人在储存食物的过程中，顺便解锁了泡菜与酸菜的技能。从此，他们冲破时间和地理环境的限制，只要泡对了菜，美食节每天都过。三天不吃酸，走路打稻菜。各色食材只要被湘西人腌过，个个都能浑身散发撩人的酸味气质。炸是烹制这些酸味的关键，酸肉在热油的推动下，一股奇特的酸香味迅速刺激着人的胃神经。不需多余的配料，已经微泛焦脆感的酸肉直接挑开了人的胃口。包谷酸酸辣生猛，牵引着肆意的口水，每次的碰撞。只要掌控好火候，食材自带的酸香，让人不知不觉又多添上一碗饭。这不仅为他们带来了力量，在湘西人的记忆里，一桌酸味全席也是传承了千百年的佳味。阿、啊、姨，你
。酸鱼采用的是一种常见而又特殊的鱼类，每年稻谷收完就是捕获它们的时候。龙大哥趁着休息，准备今天把年初的鱼都捉了，制成酸鱼。鱼稻共生是湘西山民祖传的养殖方法。鲤鱼是这个生态系统下最好的选择，它寓意吉祥，却没有偶像包袱，可以生活在淤泥中，靠吃虫子就能长到几斤重，从而保护水稻。从精神和肉体上，鲤鱼都全力支持着湘西人。我们这里没有水塘什么的，鱼都是养养到田里的，都是一般都是鲤鱼啊，又最肥的时候就是吃那个稻花的时候。又去抓一些做双鱼啊，送我妹妹，我妹妹在广东那里，她喜欢吃双鱼嘛。今天就抓了，叫我妈做一点鸡给他吧。我女儿从小经常是吃酸菜，她一个星期带一瓶酸菜，又放得久一点不会坏。现在她嗯出去了，这是打电话，我多做一点酸菜。她有打欢，到哪里来是欢迎人家吃，人家就说。你们家乡那个菜啊，这么好吃啊！<笑>酸鱼的制作工序也相当的朴素，只需要简单处理之后，撒上些盐，提前入味。他提出的唯一需求，就是点名要和小米亲密搭档。用小米把全身每一个面都裹上一层，吸收多余的水分，保持自己干燥而不腐烂。小米发酵的过程中，也会把香气渗进鱼的身体。接下来要做的，就是给他们一点时间相处，不要打扰他们。湘西大山深处的酸味制作，往往都是简单食材的互相抱团。酸肉的制作大同小异。猪肉提前放盐入味撒上糯性最低的粘米粉，一来吸收多余水分，让肉不易成坨；二来类似制酒时用的酒曲，在时间的催动下，米粉中的淀粉在肉和蛋白酶作用下水解成糖，继而转化为乳酸，猪肉得以慢慢诞生醇和的酸味风味。包谷粉与辣椒，就能变化出一道集酸辣醇香于一体的奇特美味——包谷酸。将新鲜的辣椒剁碎，放盐入味逼出辣椒自身的水分，挤干，放入包谷粉中，拌匀。撒上一点糯米粉，使包谷粉与辣椒得以拧成一股绳。时间在这里变成了味道，一代一代烙进山民的记忆深处。无论传多久，无论走多远，它依然是无法割舍的牵挂。哎，哎，看这东西，嗯，哎，有大。眼下广东二十多年的龙家女儿，此刻也闻到了家乡的味道，要求家里人寄点酸味过去，解解思乡的馋。同在广东的石家女儿，则将凤凰的泡菜味道带到了深圳。跟嫂子一样，每天早上六点都准时来到菜市场，为第二天的售卖准备新鲜的泡菜食材。你你这个萝卜还有多的吗？哎，你好，师
错，我我是在那个天心大厦这边。这家外卖小店使他对家乡的味道有了更强的自豪感。在深圳那边嘛，有很多人都挺想吃我们那个湘西的泡菜。我开这家店就想着把我们湘西的泡菜啊带给大家。但是就是说，像深圳这种地方啊，纯吃泡菜的话可能不一定能接受，所以呢，我就开了泡菜加米粉一起。订单，请注意查收。店的生意很好啊。我们现在一天的话做，嗯，刚开业的时候一天有六七百单，现在就是趋于平稳的话，一天有四五百单，就是每天高峰期的话都很忙。我马上给你啊。这个在这个生意的话，我妈有很大的功劳，而且我妈也来过店里教大家做个泡菜，然后我妈看到生意很好啊，对她来说也是一种欣慰吧。石婆婆，婆婆泡菜的创始人，是横跨凤凰、深圳两地泡菜小店的真正主理人。在她看来，女儿深圳小店里的泡菜并没有达到她理想中的味道，生意越好反而越有些着急。今天她准备再试一次。没有湘西的山泉水，石婆婆只能以矿泉水为饮，熬制米汤做酸水。你把米汤炸出来嘛，炸出来你等它凉一点，稍微凉一点你就倒一起，你只有一点点就行了，不要多啊，自然酸的那酸水才好。酸水你灌到汤子里面，它就不要加什么了，它放一点盐嘛，放一点冰糖，它就自自自然的酸了的。深圳的天气热，早上做，晚上就可以吃了。我们湘西的还是天气凉一点，做的口味还是口感还是比这里好吃一点。没有用到山泉水的泡菜，到底有没有灵魂？石婆婆对此没有把握，打算第一时间给深圳的老朋友们尝一尝。泡菜来了，你们尝一下啊！太好了，看我的手艺可以吗？肯定好啊！看到这个红红的样子了，是啊，啊，好脆呀，好香啊！我们下次也可以学一下啊，好不好啊？好啊，新鲜吧？来，来。是吧，小朋友？在深圳来说，他我妈就是从老家过来以后啊，也会经常做泡菜。然后，但是我妈每一次她都觉得是说不如意，不能达到她的效果。我说你能不能找到原因在哪里啊、哦？他就觉得，嗯，第一个可能是气候不一样，第二的话，他觉得最主要可能水质不一样。我我印象中就是我妈都是用那个我们那个井里的那种，呃，山泉水做的嘛，就是做出来的味道就确实很好，很脆，因为他做的那种就是传统那个发酵的。然后到深圳来以后，他就跟我说，他说，哎呀，其实我知道你们都很想吃泡菜哦，每一次他都不能达到他想要的那个效果。妈。刚刚我去扫白去了，我去点扫去了。嗯、我我点扫没有摔落出来，我等你弄到哪点去行吗？上了木还是木去上点后。我就刚才我到厨房扫了哈，我就点好吃的。走的还是赶不到我们那边的口味好吃啊
，反正我要叫你走，喝我的也让你好吃。我在六三岁留的啊，要留的，我这后就待在电商，要全部用你在六三岁来发酵。嗯，好吧。嗯嗯，公扫白去了。嗯，石婆婆的坚守，让女儿不得不做出让步。就是因为我妈妈她一直是觉得那个，呃，可能是嗯、呃、这个泡菜啊做出来了没有达到她想要的效果，因为她要求特别严格，就觉得不是她想要的，她也不想卖给顾客。如果说我妈她觉得是说，呃，水质问题的话，我可以回家嘛，呃、现在也方便哈，就可以带她回老家去带两桶水果来试一下。石婆婆接完外孙，女儿早早下班，开始在打包行李。弟弟，弟弟，我叫你啦，我带你回凤凰去了啊。女儿赶紧安排了回家的行程。龙婆婆将一生都倾注于对下一代的照顾中，对儿子、女儿到孙女儿这种无微不至，让他们的家味永远刻在心中。对于刚刚拿到从老家寄来酸菜的龙三月英而言，马上将他们下锅也是一件迫不及待的事情，所以。匆匆喝完一口茶，就来到了厨房。酸辣的气味再一次唤醒了龙三月英对于家乡味道的记忆。根据记忆里的做法，将鱼放入滚烫的油锅中，小米和鱼肉在锅里瞬间爆出久违的酸香，逐渐焦脆。一点辣椒爆香提味。倒水稍加烹制，特殊的味道总会让人的记忆更加深刻。腊肉啊，双鱼啊，玉米双菜呀、啊，双肉啊那些之类的，就叫我妈他们寄一点过来。自己在这里炒，感总感觉到那味道，炒不出那个以前小时候那种感觉。对，虽然和儿时的味道有些偏差。但还是希望这边的家人也能记住这个特殊的味道。泡菜我妈记一点，因为我小时候在家也看到我妈做，有时候像泡那个双豆角啊，我也会泡一点给小孩子吃，嗯，他们都挺喜欢吃。已经临近春节了，在湘西人的味道记忆里。年味儿怎么少得了腊肉这道菜？要不吃啊！榜爷，湘西腊肉的手艺人，对于湘西的传统味道，尤其是腊肉，有着特别的坚持。今天，他邀请一头年猪一起来为过年准备一些腊味。山里的黑猪很擅长做腊肉，它们肉紧味足，六分瘦四分肥的部分是上等的食材。当时我们的祖先来到湘西，都是原始生物。那么，他当时是农耕文文化，开垦点那些稻田啊，动物特别多。你说到坡上打到的呢，他一哈回来了，房子里面嘛，冬天要烤火了，他就挂在上头，然后慢慢的把它熏烤，熏烤就他发现了烟熏的味道了，更好。遵照古法，榜爷将盐炒香，香料按照家族传承的配方早已调好，放入盐中拌好，反复涂抹在猪肉的表面，放进烟缸，等待入味儿。王嫂则忙着准备今晚请客的食材，一切的规矩都是榜爷遵照父辈的传承。我自己的以前啊，他就是有一些那些批量
，做腊肉腊肉你要放那些配料，香料很重要。去年还剩下的一点老腊肉，今天也将用来让客人们提前品尝湘西的年味老腊肉外表冷酷，但猛火一烤，它就不淡定了，里面受热膨胀，再也憋不住，油脂和香气往外冒。过水一冲，陈年的腌渍轻松被刮掉。下锅炖煮十分钟，开始翻滚乳白色肉汁。这时候，它软糯的口感比当年小鲜肉时不知道强多少倍。透亮的色泽，状似琥珀，味如龙脂。刨汤肉，湘西杀年猪时的一道必备菜，将新鲜的猪肉、猪肝、猪肠等烩成一锅，倒入生姜、干椒。煎炒爆香，这锅年猪味是湘西年味的头菜。随着辣味的下锅，在煎炒烹炸中，独特的辣香则打开了湘西人记忆里的味道开关。湘西腊肉的烟熏香气在持续翻炒中，油润奇香的辣味如数绽放。泼辣的干椒和大蒜叶交织在一起，互相沾染，已经略泛焦脆感的腊肉闪着晶莹的光，放入一点干豆角打底，吸收腊肉丰腴的油脂，一锅辣味满口，香的人恍神。油而不腻、紧实奇香的湘西腊肉，就是他们记忆里极致的年味<笑>今天请你们吃那个腊肉来和泼汤肉来啊、哦！朋友们如约来到山庄，在湘西人千百年的传承中，已经形成规矩：一道浓丽腊味，家家杀年猪，家家有盛宴。腊味在这里成了一年中最有味道的月份。来来来来来！食品油炸后，热量、油脂都很高，选用不饱和脂肪酸高的高油酸菜籽油。不饱和脂肪酸多，菜肴更营养，健康为国民。好油来一瓶，道道全高油酸菜籽油。石婆婆一家则忙着去寻找决定泡菜味道关键的山泉水。湘西地处富硒带和发酵带，山泉水里丰富的矿物质和发酵益生菌，决定了湘西泡菜千年来的口味，纯和而独特。我们这里的井水就是好多年了，祖祖辈辈都是用这个水，这个泡菜要用这个水才有这个味。尝到这熟悉的山泉水味道，石婆婆的心结总算解开了。回到家里，就开始传授女儿和孙女儿制作泡菜的诀窍。山泉水淘米，上锅烹煮米汤，提前制好酸水。叫你们做三白菜，啊、呃，你们要个水稍微嫩点才泡，泡好了又加点热山水才好吃。因为我小的时候喜欢吃泡菜，每天晚上放学都会在外面买两块钱泡菜，他就觉得这样老在外面花钱不太好，就给我做，结果做的太多了。然后就拿出来卖，然后一卖就卖到现在。从小到大，我吃过最好吃的泡菜就是我奶奶做的泡菜。泡菜的问题得到了解决，婆婆和女儿又匆匆的赶回深圳
今天我和我妈就嗯计划回深圳了。我们今天带了两桶水回去，因为我妈在深圳的时候呢，呃，那个水啊、哦，可能跟老家这个水不一样。我妈妈啊，打算在过年之前，就一定要把她那个原汁原味的湘西的味道带到深圳，分享给她的姐妹。蚌爷腌制的腊肉，在时间的成全下，味道已经入足，到了上炕熏制的时候了。干枝点燃松木壳，加上一点木屑，木香随着烟气进入肉的肌理中，不动声色地催化着脂肪和蛋白质。它们将会成为新年餐桌上最美味的等待。龙婆婆带上一些腌好的酸味，她要和孙女们一起赶回县城，又要开始新一周的学习。拜拜，拜拜。孙女们负责上学，婆婆负责他们的饮食起居。虽然与家的距离并不远，但孩子们的未来还很长，他们的远方。也一定会留下家乡的味道。回到深圳的石家女儿，终于找回了湘西泡菜最原始的味道。泡菜店也开始根据石婆婆的标准，重新制作泡菜。短暂的回乡之旅，新结识结了。却又让石婆婆和女儿馋起了香味。今天，他们不顾早已经习惯了的清淡口味，把辣椒重新请回了餐桌。除去专门做了一道泡白菜猪肉炖粉条，以稳定家中势单力薄的东北女婿，剩下的。就全是从湘西带回的腊肉、腊肠、包谷酸，他们在热锅里翻滚，整间屋子里充满了香味。婆婆新做好的泡菜，让这一顿晚餐的味道足以烙进女婿和外孙们的记忆里。独属于湘西人的味道记忆，是唯一能让他们瞬间找到归属的钥匙。无论身处何地，家住何方，这种奇特的美味始终在人们的记忆里流传。这是他们用智慧征服时间创造的美食，使曾经一度被困于大山的他们，也能享受回味无穷的生活。油酸高达百分之七十五，稻草全高油酸菜籽油，提醒您下期看点。发酵食物中，臭鳜鱼是经典代表。开封期的湖南人将它成功改造，揽入湘菜的怀中。